ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸை பற்றி தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா கடைசி வீடியோ தான் கடைசி வீடியோ மீன்ஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒன்றுமே படிக்கலை ரெண்டு நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லை நம்ம இத்தனை நாள் படித்துமே மேக்ஸை ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறேன் கடைசியாக நாங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு மார்க் மேலே எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் தொண்ணூறுக்கு அண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு எழுபத்தஞ்சு எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறவங்கெல்லாம் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு உள்ள வாங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நல்லா படிக்கிறவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இந்த வீடியோ முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஒன் ஹவர் கழிச்சு என்னென்னா அது வந்து ஒரு கொஷின் பேங்க் ஒரு பத்து வித கொஷின் பேங்க் இருக்குது எங்கிட்ட அந்த பத்து வித கொஷின் பேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஷின் பேப்பில் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தானே இருக்கும் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும் அப்போது அந்த ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டென் எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின் பேப்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கும் படிச்சிட்டிங்களான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து ஏழுமே வருமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதுலேருந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது டாப்பர்ஸும் பாருங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் ஓகேவா அது போடுவேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இதுவே வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே வரணும்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்கோம் ப்ளே லிஸ்ட் என்ன ப்ளே லிஸ்ட்னா செட் நம்பர் செட் நம்பர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் 1 to 15 வரைக்கும் நான் செட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் போட்டிங்னாலே கட்டாயம் உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே வரும் எல்லாத்துக்கும் அந்த டவுட் இருந்தது ஏன்னா நான் எண்பது எண்பதுன்னு போட்டிருந்தேன் இது தொண்ணூறுக்கு அறுபத்தஞ்சு அப்போ நூறுக்கு எழுபத்தஞ்சு எது எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே வரும் நான் உங்ககிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி இந்த எழுபத்தஞ்சு எண்பது எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அது இதுதான் செட் கொஷின் ஒரு வேளை செட் கொஷின் நான் படித்ததே இல்லை சார் புதுசாக தான் நான் இப்போ பார்க்குறேன் உங்கள் வீடியோவில் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இனி நீங்கள் வந்து படித்ததும் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிவிஷனுக்காக ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ளேலிஸ்டில் போய் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா முன்னாடியே படித்தவங்களாக இருந்தால் சூப்பர் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் செட்டும் ஃபாலோ பண்ணி போட்டு எனக்கு அனுப்புவங்களாக இருக்கீங்க அவங்க தைரியமாக இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் எனக்கு கட் ஆஃப்லாம் வேணாம் கட் ஆஃப்பில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மீடியமான நல்ல மார்க் வேணும்னா இந்த மார்க் வரும் ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஃபாலோ இப்போ நான் பண்ணிட்டாங்க சார் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு கேட்டால் முடியாது ஏன்னா பதினஞ்சு செட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணி தான் நிறைய சம் இருக்குது சரிங்களா முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் எல்லாருமே அந்த செட்டோட ம கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிக்கலான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை என்னால் இது கூட முடியாது நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல படிக்கலை அப்படின்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் இப்போ நான் இங்கே போட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து படித்தீங்கன்னா நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் டூ மார்க்கில் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு த்ரீ மார்க்கில் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு அவ்வளோ தான் எழுத முடியும் அது எழுதிட்டு பதினஞ்சு ஒன் மார்க் புக் பேக்கை நான் கரெக்டாக திருப்தியாக படித்து எழுதுவோங்க சார் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிட் அடிக்காமல் எழுதுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நைன்ட்டிக்கு கரெக்டாக அப்போது நீங்கள் இந்த இதை பாருங்கள் இதை படித்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் நம்பர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் படித்தவங்களுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ நைன்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டினா ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி ஓகேவா புக் பேக்கில் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் டென் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து அந்த காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டு ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே போட்டுருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க ஃபார்ம்லாம் மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக போட்டிங்கன்னா கட்டாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மூணு மார்க் வரை கிடைக்கும் ஃபார்ம்லாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபுல்லி வித் எக்ஸாம்பிள் ஆயிலேஜ் திறம் இந்த வருஷம் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் செவனில் கிரியேட்டிவிட்டி கூட கேட்குறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த சம் இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சர்க்கிள் இக்வேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவில் ஃபஸ்ட்டு பத்து சம் எல்லாமே பார்த்துட்டு பத்து சம் எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு நாள் கம்யூனிகேஷன் ஆண்டனா இப்போ இப்போ கான்க்ரீட
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் டேன் இன்வர்ஸ் கர்வ் சைன் இன்வர்ஸ் கர்வ் காஸ் இன்வர்ஸ் கர்வும் பார்த்துக்கோங்க இந்த கர்வ் வந்து நீங்கள் அலெக்ஷன் ராம் மேக்ஸில் எதாவது எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கர்வில் ஏதோ ஒரு கேவ் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் வரப்போகுது எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஒன் டூ த்ரீ செவன் எயிட் நைன் டென் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்து செவன் பாயிண்ட் டென் வரைக்கும் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எல்லாமே தான் பன்னெண்டு சம் வந்து எழுதியிருக்கிறேன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் பிளான்ட்னு ஒரு சம் இருக்குது கேட்டுற போகிறாங்க எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்ன தெரியல பார்த்துக்கோங்க ஸ்டீல் பிளான்ட்னு ஒரு சம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் அவ்வளோதான் ஸோ குறைஞ்சபட்ச சமுதாயம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இருந்து பார்த்தீங்கனாலே ஒரு நாலு ஃபைவ் இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் அடுத்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எடுத்தீங்கன்னா டூ த்ரீபிள் படிச்சுக்கோங்க டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் கண்டிப்பாக டூ த்ரீபிளில் என்ன நுணுக்கம் நகேஷன் என்ன கப்புனா என்ன கேப்புனா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே அது ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் அடிச்சிடணும் ஓகே டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு எயிட் சம்ஸ் எல்லாமே பார்த்து எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே பார்த்துங்க அதில் ரெண்டு தீரம் இருக்குது அது மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஏன்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு தீரம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு எட்டு மார்க் அடிக்கலாம் இந்த சாப்டரில் ஸோ அடுத்தது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்தால் வரலாம் வரும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரும் ஃபைவ் மார்க் வந்துச்சுன்னா ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஷார்ட் ஆகும் அடுத்தது சாப்டர் ஒனில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற வேணால் அந்த சம்ஸ் மட்டும் நல்லா போட்டு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இதில் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எழுத முடியும் ரேங்க் கேட்பாங்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சாப்டர் எயிட்னு எடுத்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு சம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க மித்தபடி எதுவுமே இல்லை டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிவிட்டு சம்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அது பார்த்துக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அண்ட் இதில் ஓன் சம் கேட்குறாங்க ஓன் சம்னா எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸி இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோம் லெவன் பாயிண்ட் டூவில் சிக்ஸ்த் சம் எக்ஸாம் லெவன் பாயிண்ட் ரெண்டே சம் தான் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபைண்டிங் கே கே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோம் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் மட்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சம்ஸ் மட்டும் அந்த பைனோமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்மில் போட்டு டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்லையும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் செவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் டூ ஃபைவ் எல்லா பிட்டால் ரோலில் பேசிக் சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் எல்லா சம் பார்க்குறது நல்லது எல்லா ஒரு பத்து பன்னெண்டு சம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் டூவில் டேஞ்சன் நார்மலில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபிஃப்த்தில் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் டேஞ்சன் நார்மல் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருந்திருக்கு அதனால் எல்லாமே எழுத முடியும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கட்டாயம் எழுதிடலாம் இவ்வளோவும் படிச்சிங்கன்னா சாப்டர் டூன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக தரவாக இருங்க சம்ஸ் கொடுத்துருக்கா அது போட்டு பாருங்கள் சாப்டர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தரவாக இருங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல செவன் எயிட் தரவாக இருங்க அவ்வளோதான் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஃபுல்லாக தரவாக இருங்க ஸோ தட்ஸ் இட் இது எல்லாமே நீங்கள் நான் வந்து பாருங்கள் குறிப்பிட்ட சம்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் செலக்டிவாக கொடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா வெறும் ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் கட்டாயம் எழுதிடலாம் மூணு எழுதுறதுங்கிறது லக்கு தான் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஒரு நாலு எழுதிடலாம் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து கூட்டி கழிச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்கும் கரெக்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது மார்க் வரைக்கும் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபெயில் ஆக மாட்டீங்க யாரும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சி கூட எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் எல்லா சம்ஸையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் கம்பல்சரி முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் டயக்ராம் வருதோ டயக்ராம் போடுங்க டயக்ராம் மஸ்ட்டு அண்ட் ஆல்சோ வந்து